बताता हूँ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डीम कन्वेंस तो वी आई एम डिवाइड इन टू टू पार्ट पहला पार्ट ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर डीम कन्वेंस एंड सेकेंड इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ डीम कन्वेंस सो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि यू रिक्वायर सोसाइटी बी रजिस्टर्ड यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए द बेर मीनू रिक्वायरमेंट इज रजिस्टर ऑफ अ सोसाइटी सेकेंड इज अ बिल्डिंग प्लान तो आपके पास एक जेरोक्स कॉपी होना चाहिए बिल्डिंग प्लान का थर्ड है एग्रीमेंट कॉपी यानी आपका एक कोई भी रजिस्टर्ड फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड अ फ्लैट ओनर सम पीपल आर राइटिंग तो आई होप आई एम स्लो आई मीन अफ स्लो फोर्थ इज लेटेस्ट पी आर कार्ड अगर वो सी टी एस नंबर का आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको लेटेस्ट पी आर कार्ड भी मिलता है फिफ्थ इज द डॉक्यूमेंटेशन सच एज टाइटल सर्टिफिकेट और टाइटल सर्च एंड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट यानी आपको आर्किटेक्ट जो फिजिकली मेजर करता है उसका लेटेस्ट यानी जस्ट सिक्स मंथ ओल्ड एंड टाइटल सर्टिफिकेट टाइटल सर्च एंड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दिस शुड नॉट बी मोर देन सिक्स मंथ ओल्ड दीज आर द बेर मिनिमम डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर जब आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट आ जाते द लॉयर और योर एडवोकेट ही विल वेट द डॉक्यूमेंट्स एंड देन देन ही विल फिल अ फॉर्म इट्स कॉल फॉर्म नंबर सेवन ये फॉर्म नंबर सेवन यू टू फिलअप ऑनलाइन अभी मैं आपको ऑनलाइन का प्रकाश जी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ मैं जो हम मुझे लगता है हम दोनों ने भी लेना चाहिए नीतीश जी आपको भी एज एसोसिएशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑनलाइन का मतलब है जितने भी फिजिकल कॉपीज है उसको स्कैन करो और अपलोड करो विच इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम वॉट वी प्रेज्यूम ऑनलाइन का मतलब है कि यू फिलअप यू फिलअप द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड देन सबमिट इट सो वॉट इज हैपनिंग मेनी टाइम्स हम जब अपलोड करते प्लान अपलोड करते प्लान तो आई यू नो देर बिग प्लान आर देर पी आर कार्ड है एग्रीमेंट कॉपीज है तो द सिस्टम हैंग्स वेन द सिस्टम हैंग्स यू आर नॉट एबल टू अपलोड ऑल्सो बट द बॉटम लाइन इज इट्स अ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यू गिव एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज कॉल फॉर्म नंबर सेवन आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल गेट अ इंटीमेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्टर Now, who is district deputy minister? He is the person who is empowered to sign on behalf of landowner or landlord or the owner of a plot to convey the land to the cooperative housing society. That is called DDR, district deputy minister, who sits in all the wards of a cooperative housing society. So, once that form number seven is uploaded, you get an intimation from the DDR, which is called form number eight. फॉर्म नंबर एट का मतलब है कि अगर मेरे जो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऑब्जेक्शंस है द ऑब्जेक्शंस आर शोन बाय द डीडीआर एंड देन यू हैव टू कॉम्प्लाई विद देम विद इन फिफ्टीन डेज टाइम सो मुझे ये फॉर्म नंबर एट आता है फ्रॉम द डीडीआर वो मैं कॉम्प्लाई करता हूँ इवन दो यू हैव कॉम्प्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्टिल फॉर्म नंबर एट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर वो फिर भी आपको आने ही वाला है फॉर्म नंबर एट एज ए कॉम्प्लाइंस उसके बाद होता है फॉर्म नंबर टेन ना फॉर्म नंबर टेन का मतलब है द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्टर ही रिलीजेज अ पब्लिक नोटिस इन टू लीडिंग न्यूज पेपर वन इन इंग्लिश एंड वन इज अ लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज वो नोटिस में लिखा गया था है कि हु इज द एप्लीकेंट हु इज द ऑपोजिट पार्टी वॉट आर द एड्रेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज एंड वॉट इज द डेट टाइम एंड द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ये पब्लिक नोटिस जब आता है इट इज अ टेक्निकल इंटीमेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्टर सेइंग दैट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कॉम्प्लाइड एंड नाउ योर हियरिंग स्टार्ट्स सो योर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हियरिंग स्टार्ट्स आपके थोड़े हियरिंग्स हो जाते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द हियरिंग द डी डी आर पास द ऑर्डर दिस कॉल प्रमाण पत्र एंड इज सर्टिफिकेट ऑफ डीम कन्वेंस नाउ लेट मी वॉर्न यू सर्टिफिकेट ऑफ डीम कन्वेंस यानी प्रमाण पत्र इज नॉट द एक्चुअल एंड ऑफ द डीम कन्वेंस प्रोसीजर दिस इज द पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसीजर इज वन पार्ट द मेजर पार्ट यू कैन से बाई गेटिंग दिस सर्टिफिकेट यू आर कंप्लीटिंग अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ यूर वर्क उसके बाद आता है स्टेप नंबर टू यानी मेरा प्रमाण पत्र आने के बाद ही विल इश्यू द जजमेंट कॉपी इन मल्टीपल सेट्स तो मल्टीपल सेट्स का मतलब है एप्लीकेंट को जाएगा ऑल द रिस्पोंडेंट्स को जाएगा सब रजिस्टर जहां पे आपकी सोसाइटी है जो वार्ड में है वहां पे जो सब रजिस्टर जो रजिस्टर करते वहां पे जाएगा एंड ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स सबको एक कॉपी जाएगी इंक्लूडिंग द लॉयर्स वंस दैट इज डन योर स्टेप नंबर टू स्टार्ट्स 
आपके सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स का आप एग्रीमेंट कलेक्ट करिए विच यू कैन डू प्रायर अर्लियर ऑल्सो सो यू डोंट वेस्ट टाइम इन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी यानी जब आपने एप्लीकेशन डाल दिया तभी आप कलेक्शन भी चालू होता सभी के एग्रीमेंट का मैं आप मैं बाद में आऊंगा क्वेश्चन पे कोई कोई का क्वेश्चन नहीं है कि सबने एग्रीमेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा सम पीपल ऑब्सटिव इन नेचर दिल नॉट गिव एग्रीमेंट कॉपी ऑल्सो उनका सालों साल डिस्प्यूट चलते रहता है आइर मेंटेनेंस को लेके प्रॉपर्टीज को लेकर दे डोंट कोऑपरेट विद द सोसाइटीज बट आई टॉक ऑन दैट लेटर ऑन सो वंस दिस इज डन यू गो टू द सब रजिस्टर ऑफिस विद द जजमेंट ऑफ दिस डीम कन्वेंस विद ऑल द एग्रीमेंट कॉपी विच इज कॉल द स्टेप नंबर टू विच इज कॉल एजुडिकेशन and in this adjudication you take all the agreement copies the judgment and the submit it to the sub register where he will adjudicate the documents and tell you what is the stamp duty payable now abhi zyada tar to mumbai mein jisne flats liya hai unhe register kiye hoge apne flats ko aur aapne register kiya hai fir bhi adjudication hone hi wala hai so you will you may have to spend some amount on that also the reason aap bolo main register ke mein kyun adjudication karao उसका रीजन है ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब रजिस्टर वेरीफाई करता है कि आई होप इट इज नॉट अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट वी आर फाइंड केसेस वेर यू नो कोई दूसरे का सर्टिफिकेट लगाता है कोई दूसरे का स्टैंडी डॉक्यूमेंट लगाता है और एडिट में भेज देता है सो देन द सब रजिस्टर विल कम आउट विद डॉक्यूमेंट वेर ही विल टॉक अबाउट नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट एंड कॉम्प्लायस ऑफ फुल पेमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैट होल्डर इन दैट सोसाइटी यानी समझो मेरे मेरे बिल्डिंग में पचास फ्लैट है तो 50 लोगों का नॉन पेमेंट हो शॉर्ट पेमेंट हो या फुल पेमेंट जो किया है उसका एक लिस्ट निकलेगा वो लिस्ट आने के बाद समझो फाइव पीपल का नाम आया कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरना है अभी सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है मैं स्टैम्प ड्यूटी 2019 में एडमिट करा रहा हूँ और मैंने खरीदा है नाइनटीन में तो मैंने क्या रेट में भरना है सो so, रेट ऐसा है कि आपको करंट मार्केट रेट लेना है ही विल चेक द रेडी रेकन रेट ऑफ द करंट ईयर बट Because your building and the flats are old, he will give you a discount. That discount is called uh, based on the age of the building. समझो आपका एज पच्चीस साल जुना हो गया है तो देर मे बी टेन ट्वेंटी परसेंट रिडक्शन इन योर स्टैम ड्यूटी बिकॉज यू आर नॉट ए डिफॉल्टर दैट इज वाई आपका वो हो जाएगा तो दैट उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा यू पे द पेमेंट्स ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर लाइबल टू पे एंड देन यू गेट अ डीड ऑफ कन्वेंस स्टैम्ड फ्रॉम द सब रजिस्ट ऑफिस दैट इज द टेक्निकल एंड ऑफ द डीम कन्वेंस प्रोसीजर Now we go to the next step. अभी डीम कन्वेंस तो मेरा हो गया लेकिन एक ही प्लॉट में तीन सोसाइटी है चार सोसाइटी है बाजू वाली सोसाइटी है हाउ डू आई डी मार्केट माई सोसाइटी टू अदर सोसाइटी सो ये खत्म होने के बाद यू हैव वन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बैलेंस एडमिन प्रोसीजर में ऐसा होता है कि वी टेक द सब रजिस्टर जो है अपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है वो स्टैम्प ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स लेके डीड ऑफ कन्वेंस लेके एंड डीड ऑफ डीम कन्वेंस का जजमेंट लेके यू गो टू सिटी सर्वे डिपार्टमेंट you submit there with a form he will issue the notices to your society and the neighboring society and jab at that point of time he will come and survey then he will pass a order of sub dividing your plot to aapka naam baad mein pr card pe chad jata hai finally so pr card pe naam tabhi chadega jab apne sub division kiya hai without sub division is not going to come your name is not going to come on the records on the pr card this is as far as the deem convenience procedure is concerned